ሞቶም ፈጣራው ያላቆመው ሳይንቲስት አናይስተርን የጌታውን ተረኮችን አዳዲሶቹን ጨምሮ በሳሎን ቱቱ አግኝታላችሁ ቀጣይ ዝግጅቶችን ለማግኘት ደንበኛችሁ ይሁን ካለማችን የፈጠራ ሰዎች እንደ ኒኮላ ቴስላ እጅግ እንቆቅሉ ሽ ይወዛ ሰይ ለሚላሉ የታሪኩ ከታቢዎች ለዚህ የሚጠቅሱት ደግሞ ከ300 የሚልቁ የፈጠራ ስራዎችን እውን ያደረገ መሆኑ ብቻ አይደለም ከፈጠራ ስራዎቹ በሳቤስቲ ሳንቲፕስ ያገኝ ባለጠጋ መሆን ሲገባው የምንዱባን ይወገፍቶ ማለፍ እንጂ ከዚህ የሚልቀው በማህበራዊ ህይወት የሚያልተሳካለት ብቻ ሳይሆን ሊያገኘው ይገባ የነበረን የሙያ ክብሩን ያጣ መሆኑ እንጂ ለዚህ ሁነኛው ምክንያት ደግሞ እጅግ የለቀቁ የፈጠራ ስራዎቹ በወቅቱ ለነበሩ ሳይንቲስት ተብዩ ጭምር ከውቀታቸውና ከሳቢያቸው ጭምር የራቀ መሆኑ ነው። በዚህ ተነሳ እጅግ ይበሳጩና ይናደዱበት ነበርና የቴስላ ፈጠራዎች ሳይንሳዊ ሳይሆኑ ወደ ጥንቁልና ያደሉ ናቸው የሚል የስማት ፋጭም አድርሶበት ነው በማባራዊ ህይወቱም በሙያ ክብሩም ሳይመቸው የምንዱባን ህይወት ይገፋ ዘንድ ያደረጉት ይሉናል ሳይመቸው እንደው መከራው እንደበላ ያልፈም ዘንድ አድርገውታል ይሉናል እንደ ጎርጎንስ ያን አቆጣጥር በ1943 ኒኮላ ቴስላ በ86 አመቱ ነበር ይህን ዓለም እንደከፋው ለፈጠራ እንደተጋ ነገር ግን በስራው ሀብትን ሳያገኝ የምንዱባን ኑሮ እንደገፋ ያለፈው ሎትሮ ቴስላ ከወዴት ነው ያለው እንዴት ሳይነፍ ኑሮ እየገፋ ነው የሚል አንድም ጠያቂ አልነበረም ከዚህ ዓለም ሩጫ ጨርሶ ማለፉ እንደተሰማ ግን ኒውዮርክ ከተማ ይኖርበት የነበረው የሆቴል ክፍሉ ተወረረ በሞቱ ባዘኑ ርማቸውን ለማውጣት ባዘኑ ሰዎች አለ ነበርን ቤቱ የተወረረው የአሜሪካ መንግስት የውጭ ሰዎች ወይም ፍጡራን ክትትል የሚባል ቢሮ ሹምና መኮንኖች እንጂ እና ምን እነዚህ ቤቱን ይወረሩቱ 80 ሻንጣ ሙሉ የቴስላ የምርምር ስራ የወረቀ ክምሮችን አጭቀው እብሳሉ የአሜሪካ ሹሞች ለዚህ ወራራቸውና የቴስላ የምርምር ውጤቶችን ለመውሰዳቸው ያቀረቡት ምክንያት ደግሞ አደገኛ የጦር መሳሪያ ሊሆን የሚችል ምርምር ሲያደርግ ነበር ይህም እንደ ሶቪየት ህብረት ባሉ የጣላቶቻችን እጅ ከገባ ለአሜሪካ ታላቅ አደጋ ያመጣል የሚል ነበር ይሄ የቅንጣት ብርሃንና የሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ የሚያመነጭ ተባለለት የቴስላ ምርምር ገዳዩ ጨረር የሚል ቅጽልሱን ወጥቶለታል ይበስተዋላ በስለላ ድርጅቶች ጥቅም ላይ ውሎ ያደረሰው ጉድ በሌላ ዝግጅት ከሰሙን እመለስበታለሁ ከቴስላ ምርምር መዘረፍ ከ3 አመታት በኋላ ወደ ተፈጠረው ገራሚ ተረክ ለመልሳቹ የአሜሪካ ሹሞች የቴስላ የምርምር ጥራዞችን ይመረምሩ ዘንድ ከማሳቹሴትስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አንድ ኤሌክትሪክ ኢንጂነርን ቀጠሩ እንጂ ሰው ዶክተር ጆን ጂ ትራምፕ ይባላሉ አሜሪካንንም ሆነ ዓለምን ባንድ አራት አመት የስልጣን ዘመናቸው ያመሱት የ45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አጎት መሆናቸውን ልብ በሉ እንግዲህ ታዲያኝ ዶክተር ጆን ትራምፕ አደረኩት ባሉት ጥናት የቴስላ የምርምር ወረቀቶች ወደ ስራ ሊቀየሩ የሚያስችል መርህና ዘዴ የሌላቸው አዲስን ነገር የታጣባቸው ናቸው ብለው እርፋሉ ይግራማቹ ለወረቀቶቹ ከሳይንሳዊነት የራቁ ግምታዊ ጥንባዮች ፍልስፍናዊ ሐሳቦች እንዲሁም ራሱ ቴስላ ከፍ ከፍ ለማድረግ ያዘጋጃቸው ናቸው ሲሉም ተጩ አንዳችም ጠቃሚ ነገር የሌላቸው ናቸው ሲሉ እንዲሁ የሚገርመው ካመታት በኋላ የኒ ዶክተር ጆን ትራምፕ ታናሽ ወንድም ፍሬድ የኤክስትሬም ማሽን ፈጠሩ መባሉ ነው ተቾቹ ይፈጠራ ከቴስላ የተሰረቀ ነው ሲሉ ይሞግታሉ 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም ኒ ፍሬድ የተባሉትን አጎታቸውን በመርጫ ዘመቻቸው እጅግ ታላቅ የፈጠራ ሰው ሲሉ ሲያሞግሷቸው ተደምጧል አጎቴ ኒውክሌር ተሰርቶ እውን ከመሆኑ በፊት ሰለ ኒውክሌር የነገረኝ ሲሉ አሞካሽቷቸዋል የኒኮላ ቴስላ ተቆቋሪዎች ግን ቴስላ የፈጠራ ስራዎቹ በህይወት ያለ ብቻ ሳይሆን ከሞተም በኋላ ለመሰረቃቸው ይህን እንደማሳያ ያጣቀሳሉ። በዛሬው ዝግጅታችን ኒኮላ ቴስላን እንደገና እንድናነሳሳው ምክንያት የሆነን የአሜሪካ ሹሞች ከመኖሪያ የሆቴሉ ክፍል በወራራ የወሰዷቸው ሰንዶች ይፋም ሆናቸውን ተከትሎ የሚሰሙ ገራሚ ተረኮች ናቸው 
ከመዛውት ወታና ማጋለጥ በኋላ የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ እንደ ጎርጎር ሳይኑ አቆጣጥር በ2016 በተጸደቀው የመረጃ ነጻነት ህግ መሰረት የቴስላ የመርመር ስራዎችን ሚስጥራዊነት አንስቶ ኢፋ ለማድረግ ተገደደም 250 ገጾች ያሉትን ሰነድ ከ2 አመት በኋላም ሁለት ተጨማሪ ሰነዶችንም እንዲሁም ይግን ከተወሰደው እጅግ ጥቂት ብቻ ነው ኢፋ የተደረገ የሚል ትችት በኤፍቢአይ ላይ እያጅጎደበት ነው እንዲሁም ሆኖ ኢፋ ከሆኑ ሰነዶች አነጋጋሪ የቴስላ ምርምሮች መገኘታቸው ነው አዲሱ ነገር ይሉናል ተራዞችን የመረመሩት ዶክተር ትራቪስ ታይለርና ጃሰን ስታፕሌቶን እዚ አንዱ በጊዜ ወደት መመላለስ ወይም ታይም ትራቭል የሚሉት ነው ኒኮላስ ቴስላ በጊዜው ወደት መመላለስ ወደ ትላንቱ ጥንት ወይም ወደ ነገው የፊዝ ዘመን መጓዝ ይችላል የሚል የመረመር ስራውን ጨርሶ ነበር ይላሉ። አረንዳውን በዚህ ጊዜ ወደት መመላለስ የሚያስችል ማሽን ነድፎ ሰርቶ ጨርሶ ሁሉ ለማድረግ ሊመላለስበት የሚያሳበ ነው ሞት የቀደሙ ሲሉ ያክሉበታል። እጅግ የኒኮላ ቴስላ ነገር የሚያንገበግባቸው ደጋፊዎቹ ይህችን አግኝተው ደግሞ አረ ቴስላ ቆራሱ ትላንት ከሚባለው የወደፊት ዘመን ወደ 18ኛው አመት ክፍለ ዘመን ማብቂያና ወደ 19ኛው አመት ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የመጣ ነው ለማለት ጊዜም አልፈጀባቸው ዛሬ ዓለም የሚጠቀምባቸውን የዋይፋይና የኢንተርኔት መገናኛዎች እሱ በ1920ዎቹ በመርምር ደርሶባቸው እንደነበረም ከሰነዶቹ ተረጋግጧል ስለ ስማርት ስልክ ስለ ሮቦት በራሱ ስለሚንቀሳቀስ ተሽከርካሪ እንዲሁም የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ በስምንት ሻንጣዎች ኮሰዳቸው የቴስላ የመረመር ስራዎች ጥቂቶቹን ይፋ በማድረጉ ዛሬም ለማመን የሚከብዱ ገና ወደፊት በጠና ሲደረስባቸው የሚገለጡ የበዙ አዳዲስ ፈጥራዎች የተለያዩ ተመራማሪዎችን ይያወዛገቡ ነው ሊፈቱችም ይያስቸግራቸው የነው እንግዲህ ገፊ ምክንያት ሆኖን የኒኮላስ ቴስላን ተረክ በሳሎን ቲዩብ እንድንመለስበት ያደረገ ነው የኒኮላ ቴስላ የቱልድ አገር የቀድሞዋ የኦስትሪያ ታላቅ ግዛት ያሁኗ ክሮሽያ ናት የቢትሰቡ የዘርሃረግ ከመራብ ሰርቢያ ሞንቴነግሮ አቅራቢያ ይመዘዛል አባቱ ሚሎቲን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስቀዳሽ ካህን ናቸው በኒኮላስ ቴስላ ሰብና የላቀ ድርሻ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ደግሞ እናቱ ዱካ ቴስላ ናቸው እኚህ የመደበኛ ትምርት ያልተከታተሉት እናት ዱካም የሰርቢያን የጥንት ተረታዊ ቅንያትን በልባቸው ይዘው ለልጆቻቸው ይተርኩ እንደነበረ ኒኮላ ቴስላ በኋለኛው ዘመኑ ይናገራል በቃል የወረሱትን ሳይዘነጉ ታላቅ የማስተዋት ችሎታቸውንም ያደንቅላቸዋል ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ ያነበበውን የማይዘነጋ ታላላቅና ድንቅ ምርምሮችንና ግኝቶችን በአምሮ ይመዘግብ የነበረው ማስተዋት መሰጠትን ከናቱን ይወረሱ የሚባለው ለዚህ ነው እናቱ ዱካ በመኖሪያቸው አከባቢ ሌላ የሚታወቁበት ክህሎትም አላቸው ባነስተኛ ማሽኖች የቤቁሳቁሶችን ያመርቱ ነበርና ይህም ኒኮላ ቴስላ በኋላ ዘመኑ የማሽን ፈጠራ ይቀለው ዘንድ የበዛ ድርሻ እንዳለው ይተከሳል የናቱን ባለጅነትን ከስር ከስር በልጅነቱ እየተከታተለ አድጓልና በትውልድ መንደሩ የበደበኛ ትምርቱን በ6 አመቱ ነው የጀመረው ኒኮላ ቴስላ ጀርመኒኛ ሂሳብና የሃይማኖት ትምርቶች ነበር በአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤቱ የሚሰጡት ከታዩን ትምርት ይከታተል ዘንድም አባቱ በካህነት ወደሚያገለግሉባት ጎስፒክ ከተማ ተጓዘም በዚህም በተለይ በሂሳብ መምሩ ማርቲን ሲኮሊች የበዛ ተጽኖ እንዳደረበት የው ታሪኩን ያጠኑ ይናገራሉ። ኒኮላ ቴስላም በመምሩ ጅግ የሚወደል ለመሆን በቃ ከሂሳብ ትምርት ሙሉ ካልኩለሰን ሸምድዶ በልቦናው ለማያዝ በክቷልና አራት አመት ይፈጅ የነበረውን ትምርት በሶስት አመት ላፍ አድርጎ የሁለተኛ ደረጃ ትምርቱን ማጠናቀቀ ወደ ትውልድ መንደሩ ሴሚል ጃ በተመለሰ ጊዜ በኮሌራ ተይዞ ላልጋ በቃ ለበርካታ ጊዜያትም ሞት አስከመባል ይደርስ ነበር ቀደም ካህኑን ዘንድ ይመኙ የነበሩት አባቱ የልጃቸው ለሞት ከሚደርስምም ያገግምላቸው ዘንድ ሐሳባቸውን እስከመቀየር ደረሱ ከመማገግመ ከተነሳ የምትወደውን ኢንጂነሪንግ ተማር ዘንድ ወደ ምርጡ ኮሌጅ ልካለው ሲሉ ቃል ገቡለት ከመሙ ቢያገግምም ሌላ ችግር መደቀኑ አልቀረም ታቅም አዳም የደረሱ ሁሉ የኦስትሪያ ጦራ ባሊ ሆኖ ዘንድ ይታደኑ ነበርና ይህን የማይፈልገው ኒኮላ ቴስላ ወደ ተራራው ጣም 
በቶሚንጋጅ ተራሮች ባዳኞቹ ዋሻ ከሰውርቁ ህወትን በተመስጦ ይመረምራት ያዘም ዓለም አቀበል ያለውን ግን ዓለምን የሚቀይረውን ገመድ አልባ ኤሌክትሪክ የማዳረል ጽንሰ ሐሳብን በወጣቱ ቴስላ ህሊና በዚህ ጊዜ እንደተጻፈም ይነገራል የጦርነቱ ነገር ማብቃቱን ተከትሎ ኒኮላ ቴስላ በግራዛ ከተማ በሚገኝ ፖሊቴክኒክ ገባም ከትምርት ገበታው አንድ ቀን ሳይቀር በትጋት የሚማረው ቴስላ እጅ ከፍተኛ ውጤት ማምጣትም ቻለም ዘጠኝ ፈተናዎችን ወስዶ በሁሉም ከፍተኛ ውጤት ነበርና ያገኘው ይህም ትምርት ቤቱ ከመደበኛ ተማሪዎች ይጥብ ከነበረው ውጤት በእጥፍ የሚበልጥ ነበርም በኮሌጅ የባህል ክብረ ባል በተጋባጅን ግድነትም እስከመጠራት ድረሰም ላባቱም የልጃቸው ልዩ ተማሪነት ተገልጾ ደብዳቤ ተጻፈላቸው የሁለተኛ አመት ተማሪ ያለገን ከኢንጂነሪንግ አስተማሪው ፕሮፌሰር ፓይስቼ ጋር በሐሳብ ተጋጭም የግጭታቸው ምክንያት ደግሞ ፕሮፌሰሩ ስለ ዲናሞ ሲያስተምሩ ኒኮላ ቴስላ የተለየ ሐሳብ አለ ማለቱ ነው ዲናሞ ደጋፊ ኮሚቴ ተርሳ ያስፈልገው ይሰራል ባይ ነበር ቴስላም ፕሮፌሰሩ ግን የኒኮላ ቴስላ ሐሳብ ከመመርመር ይልቅ ሐሳቡን እንደ ንቀት ቆጥረው ለበቀል ተነሳሱም ሰጠውን ስኮላርሺፕ እንዲያጣ በማድረግም ከኮሌጅ ግቢ ውጭ እንዲኖር አስደረጉትም በዚህ ጊዜ ታዳ ኒኮላ ቴስላ ይወጣለት ቁማርተኛ ሆነም በትሮም እንቅልፍና መኝታ የማይያውቀው ቴስላ አዳሩም ውሎም ቁማር መጫወት ሆነ በተለየ ሁለተኛ አመት ተማሪ ያለ ያገኘው የነበረው ገንዘብ ሁሉ በቁማር እስከመበላት ደረሰ የሶስተኛ አመት ተማሪ በሆነ ጊዜ ግን በቁማር ከመበላት ወጥቶ ይያሸነፈ የበረከተ ገንዘብ ማግኘት አለም ከዳም ወጥቶ ለቤተሰቡ ሁሉ ገንዘብ እስከመላክ ደረሰ በዚህ ጊዜም ፍላጎቴ ናሸነፍኩ ሲል መናገሩ ይተከሳል ዩንና ከቁማር ሱስ መላቀቅ አልቻለም በዚህም የተነሳ የዩኒቨርሲቲ ትምርቱንም መጨረሻል ተቻለው እስከድሜው መጨረሻ የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ አልነበረው ኒኮላ ቴስላ በቡዳፔስት በሚገኘው የቴሌግራፍ ኩባንያ ነበር ስራ የጀመረው በዋና ኤሌክትሪሻንነት በኩባንያው በሰራባቸው ዘመንም በተለይ በዋነኛው የቴሌግራፍ ማገናኛ ዋና መስሪያ ቤት የበዙ ማሻሻያዎችን ማድረጉ ይነገራል በተለይ በስልክ መቀበያው ላይ አዲስ ግኝት ሊሰኝ የሚችል ማሻሻያ አድርጓል ይባላል አልተመዘገበለትም እንጂ በመቀጠል ወደ ፈረንሳይ በማቅናት የቶማስ ኤድሰን ንብረት በሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ኩባንያን የተከጠረው እዚም በኩባንያው የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ላይ አዳዲስ ንድፎችን በማዘጋጀትና በመስራት የፈጣሪነት ክህሎቱን ያሳየ ጀመረም የተለየ ተሰጥኦን የተረዱት አለቆቹ ደግሞ በሙገሳ ብቻ አላለፉትም የፈጠራ ስራ ብቃቱን የሚመሰክር ደብዳቤ ጽፈውለት ይበልጥ ውጤታማ ይሆንበት አልወዳለውት አሜሪካ ላኩት እንጂ አሜሪካ በርግጥም የስደተኞች አገናት የሚባለው አንዱ ማሳያ ኒኮላ ቴስላ ነው ከቀድሞ አውስትሪያ ካሁኑ አክሮሺያ ተነስቶ በፈረንሳይ አድርጎ ኒውዮርክ ያቀናው ኒኮላ ቴስላ በኪሱ የቀረው አራት ሳንቲ ብቻ ነበርም የነበረችውን ሀብቱን ሁሉ በመሰረቁ ግን አሜሪካ ዘረከ የት ነው የምትልሳቶን ዕውቀቱም ምን ያህል ነው ጉልበትስ እንዴት የበረታ ነው የምትል ሀገር ናት በተገላቢቶችም እጅ የበረታ ሚስትራይ ቡድኖችም የጠለፍልፍ ሴራ ምድር መሆኑም ሳይዘነጋም እና ሚስትራይ ቡድኖቹ ያሻቸውን ከምድር ከትብያን ስተው ታላቅ የማድረግ ኃያል ድብቃ አቀም ያላቸው ናቸው በተቃራኒውም ተዋቂና ትልቁን ወደ መቀመቅ የማወረድም እንዲሁም ይህም በኒኮላ ቴስላ ያሜሪካ ህይወት የተገለጠ ነው ኒኮላ ቴስላ ያሜሪካንን ምድር እንደረገጠም የፈጠራው ቀናውን የሚገልጹንና ከፈረንሳይ አለቆቹ የተጻፈውን ድብዳቤ ይዞ ያቀናው ወደ ቶማስ ኤድሰን ነው ቶማስ ኤድሰን በአሜሪካ የኤሌክትሪክ አባት የሚል ቅጽል ስም ይወጣለት የፈጠራና የተዋጣለት የንግድ ሰው ነው አምፖልን ከማግኘት እስከ ኤሌክትሪክ አምርቶ መሸጥ ድረስ የሰለጠነበት ነበርና የሰርቢያው ስደተኛ ኒኮላ ቴስላ በስልኮት የተረፈችው ልብሱን ጽድት አድርጎ የዘመኑን ወግ በመጠበቅ ነበር ወደ ቶማስ ኤድሰን ያመራው ከበረከተ ደጅ ጥናት በኋላም ኤድሰን ዘንድ መቀረቡ አልቀረም ረጅሙና አቀጫጫው ኒኮላ ቴስላ ፊቱ ላይ ስሜቱ የሚነበብ ሰው አልነበረም ባነጋገሩም ቁጥብና ሐሳቡን በትንሽ ቃላት የሚገልጽ ነበርም ከተውቅ በኋላ ኤድሰን የፈረንሳይ የድሮ አለቆቹ እንደብዳቤ አንብቦ እጅ ከመን ማለቱ አልቀረም ኒኮላ ቴስላም በኤሌክትሪክ ማምረትና ስርጭት ከዛ ቀደም የተለየ ሐሳብ ነበር ያቀረበው This is alternating current Mr. Edison 
Using direct current, you'd need over a hundred power stations to light up the city of New York, and even then the outskirts are left in darkness. Yeah, I'm Maraj Electric Master, I'm Channel Mr. Edson. Katatanya Electric Street Chatter Lamatakam, Bamato Yemi Kotter, Yahel Master, or Chasfal Galu, Lenyork Electric Lamar Darris. Yemono, Yakatama Dar Church, Bachelama Watalu, Magnatum, Katata Electric Street Chat, Zama Guasa Chilmana, Nagargin, Benefatara, Bandail Master Ajabicha. ሙሉ ከተማዋን እንዲያበራረጋግጣለሁ ሀገሪቱንም እንዲሁ በዘመኑ ኤሌክትሪክ በቀጥታ ስርጭት ዳይሬክት ከረንት ዲሲ በሚባለው ነበር የሚሰራጨው የሰለጠነቹ የምትባለው አሜሪካን እንኳን ልክ እንደምንዱ ዋን መንደር ልብስ ማስጫ በገመድ የተተበተበ ነበር ጎዳናዋ ለክ ዛሬ በሀገራችን እንደሚሆነው the whole system was a nightmare of cables and wiring overhead matter of fact in some areas it even አጠቃላይ ስርዓቱ ኬብሎችና ሹቦች ባናት ላይ ተጠላለፉበት የለሊት ቅጂት ይመስል ነበር በእውነቱ በአንዳንድ አካባቢዎች እንደውም የጻሃይን ብርሃን እስከ መከለል ይደርስ ነበር ኤሌክትሪክ ለማድረስ ደግሞ በየኪሎሜትሩ ትራንስፎርመር መትከል ዲዩን በየግዛቱ ትላልቅ የኃይል ማከፋፈያ መገንባት የግድም ነበርም ይደግሙ እጅግ ብዙ ሀብት ያስወጣም ለነጋዴዎቹ እንደነ ቶማስ ኤድሰን ላሉት ያብት ምንጭ ነበርም ኒኮላ ቴስላ ግን አማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨትና ማሰራጨት አልተርናቲቭ ካረንት ኤሲ የሚባል ሐሳብ ነበር በግኝትነት ለኤድሰን ያቀርበው ቶማስ ኤድሰን ግን ገና ሐሳቡን ሲሰማ ነው የኒኮላ ቴስላ ግኝት ሊመረምር እንኳን ሳይፈቅድ እዛው የተቃወመው you know they call me tesla they call me the king of electricity i've transformed the world already ማን ብለው እንደሚጠሩኝ ታውቃለህ የኤሌክትሪክ ንጉስ ዓለምን እኔ ለውጫታለሁ እኔ ለዚህ ስኬት የበቃው ደግሞ በቀጥታ የኤሌክትሪክ ስርጭት ነው ያስከው ነገር ስተት ነው እመነኝ የትም የማይያድርስ ነው የተቃውሞ ምክንያት ደግሞ የፈጠራ መስራት ዓለም መስራት ሳይሆን ከንግድ ትርፋማነት የመለጨ መሆኑን ዛሬም ድረስ የቴስላ ግኝ ሲነሳ ይተችበታል ኤልሰን አዲሱን የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ግኝት ባይቀበለውም ይቀጥረው ዘንድ መፈለጉ አልቀረም በኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ የተከጠረው ቴስላ የፈጠራ ሰው ነውና በቃቱን ያሳየ ለማደግ ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ኤልሰን ኩባንያ የሚያመርታቸውንና ለቀጥታ የኤሌክትሪክ ማሰራጨት የሚውሉ በቃታቸው ወረደ ጀነሬተሮችን ችግር እንደሚፈታም በይፋተናገረም ጀነሬተሮቹ ባገልግሎት አሰጣጥና ሲመረቱም ከነበራቸው ወጪ እሱ የሚያቀርበው የተሻለ እንደሚሆነም ነበር የቴስላ ሐሳብ ኤርሰን ይህን በሰማ ጊዜም አንተ ያልከውን የምታደርግ ከሆነ 15000 ዶላር እሰጣhallዋለሁ አይሰራም የሚል ንቀትም ነበርበት ባላል ኒኮላ ቴስላ ግን ያለውን በርግጥ ሰርቶ አሳየ እናም ኤርሰን ቃል የገባለትን 15000 ዶላር እንዲሰጠው መጠየቁ አልቀረም ኤርሰን ግን ኒኮላ ቴስላ ያሜሪካኖችን ቃል ደለካ አይገባም ሲል ነበር ጫው ታይተናገረው በማስመሰል ቃሉን ዓለም አክበሩን በይፋ ያይተናገረው ይም ከኤርሰን ፍጹም ስግብግብነት የተነሳ ነው የሚሉም አሉ ግና ለቴስላ በየሳምንቱ ይከፈለው በነበረው 15 ዶላር ላይ ተጨማሪ 10 ዶላር የደሞዝ ጭማሪ ማድረጉ ነገረው ኤርሰን ሰይስ ዩ ጋት ቲ ቢ ኪዲንግ ሚ ዩ ጋት አ ሎት ቲ ለርን አባውት አን አሜሪካን ሴንስ ኦፍ ዩመር አንድ ሂ ዶዘንት ጊቭ ሂም ዘ 50000 ኤዲሰንም አለው ተቀልዳለህ እንዴ ስለ አሜሪካን ቀላጅነት ብዙ መማር አለበት እናም 15 ዶላሩን አልሰጠው ቴስላ ሞዲያው ፊቱን አዝሮ ሚስተር ኤዲሰን ስራ ይለቅቅ ያለው አለው የኒኮላ ቴስላ ምላሽ ግን ቃሉን ከማያከብር ሰው ጋር አብሬ አልሰራም የሚል ነበርም እናም ከኤርሰን ኩባንያ ስራው ለቆ ሌላ ስራ ማፈላለጉን ጀመረም ያገኘውም በኒውዮርክ የውሃ መስመር እየተዘረጋ ነበርና የውሃ መስመር ቁፋሮ ሆነም ቃሉን ከማያከብር ጋር ከመስራት ባይመጥነኝም እስከጊዜው ድረስ የቁፋሮ የቀን ስራ ይሻለኛል በሚል ስራ ሳይነቅ በቀን 2 ዶላር እየተከፈለው ይቆፍር ገባም አመት ሙሉ የውሃ መስመር በቀን ሰራተኝነት እየቆፈረ ባጣራቀመው ገንዘብ ቴስላ ኤሌክትሪክ ኤንድ ማኑፋክቸሪንግ የሚባል አነስተኛ ኩባንያ ለመመስረት በቀም የቀን ሰራተኛነቱ አንድ አመት ግን ቴስላ የውቀቱን ዋጋ እየጠየቀ የሚያነባበትና 
ለከፋር አስመታት የተዳረገበት እንደነበረ ይነገራል Tesla leaves Edison's and he was digging ditches in New York City for a year very very Tesla Edison's ስራ ጥሎ ከሄደ በኋላ በኒው ዮርክ ከተማ የፍሳሽ ጉድጓድ ነበር ለአመታት ያህል የሚቆፍሩ በጣም በጣም የጨለማ ዘመን ነበር ሁሉ ምልሙ ባን ነው የጠፋበት ነበር በዚያን ወቅት ባን ያው ኤድሰን ይተቀም በከነበረው የፊኛ ቅርጽ ካለው አምፖል የተለየ በመስራት ለገበያ በማቅረብ የሚታወቀው ነው አምፖሉ በተቃራኒው ሞላላ ቅርጽ ያለው ሲሆን አሁን ፍሎረሰንት ተብሎ እንደሚታወቀው አምፖል በውስጡ ጋዝ በማመቅ የሚሰራ ነበርም ከኤድሰን አምፖል በተለየ የኒኮላ ቴስላ አምፖል ብራን ብቻ በማመንጨት ነው የሚታወቀው ቴስላ as a result developed a lamp on a different principle that didn't produce heat ቴስላ በተለየ መረ ላይ ተመስርቶ ነው አምፖል ይሰራው አምፖሉ ሙቀት ያመነጭ ጋዝን በመጠቀም ብርሃን ያመነጫል እንጂ ብርሃኑ ይበልጥ ብሩ ነው ሳይሞቅ እንደቀዘቀዘ ብርሃን ይሰራጫል እናም ከኤድሰን አምፖል የበለጠ ውጤታማ ነው ኤድሰን ግን ሙቀትን የሚያስከትላል የኤድሰን አምፖል የፊኛ ቅርጽ ያለውና በሀገራችን በየቤቱ ለዘመን አስንጠቀምበት የኖር ነው ብርቱካናማው ብርሃን የሚያመነጨው አምፖል ነው የቴስላ ደግሞ አሁን መብራት ኃይል ኃይል ቆጥባል ከቀደመው ይሻላልና ቀይሮት የሚለን ጥምዝምዙ አምፖል ነው ለዩነቱ የቴስላ አምፖል የካሮት አይነት ሙላላ ቅርጽ ያለው መሆኑ ብቻ ነው ለዚህም ፈጠራው የመጀመሪያው የባለቤትነት መብትን በአሜሪካ ገኘ ያምፖል ፈጠራው ወደ ኩባንያው የበዙ ባለአብቶችን ሳበም ለነግድ ያልተፈጠረው ቴስላ እዚህም ባለአብቶቹ የድርሻ የበላይነት ሲይዙ እሱ ትክረቱ ፈጠራው ላይ ነበርም እናም የህይወት ልሙ የሆነውን ያማራጭ አይል ፈጠራውን እንዲቀጥል ሐሳብ ሲያቀርብ ግጭ ተፈጠረም ከሌሎች ጋር በልዩነት ቢልያይም ከተበቃው ቻርልስ ፔክና የሌላ ኩባንያ ባለቤት ከሆነው አልፍሬድ ብራውን ጋር በሽርክና ለመቀጠል ተስማማ በዚህ ኩባንያም ቴስላ ከፈጠራው የሚያገኘውን ድርሻ 50 በመቶ በገንዘብ የሚደግፉት ሸሪኮቹ ደግሞ 50 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው ተስማሙ። በማናተን ጎዳናም የምርምር ዎርክሾፕ ተገንብቶለት ቅልፍ የማያውቀው ቴስላ ለፈጠራ ለት ከቀን የሚተጋበዝ ዘመን ተጀመረም። በአዲሱ ያማራጭ አይል ፈጠራውም የመጀመሪያ የመኪና ሞተር ሰርቶ በአሜሪካ ዕውቅና ገኘም። በርግጥ በአውሮፓም በአሜሪካም እንቀድመዋለን የሚሉ ቢበዙም። በርሰን ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈረንሳይ ተጻፈለት እንደብዳብ ያሳይቱም ስለ አዲሱ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ባቀረበበት ጊዜ በቦታው የነበረው ቶማስ ማርቲን ለቴስላ ፈጠራ የሚያቀርብበትን መድረክ አዘጋጀም ቴስላ ባለም እስከዛ ድረስ ታይቱ የማይታወቀውን ያማራጭ ኤሌክትሪክ ማመንጨት ማሽኑን ለአሜሪካ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት ሙራና የኤሌክትሪክ ነጋዴዎችና ለመገናኛ ብዙሃን በተለመደ ርጋታው ለማሳየት ተሰየመ ጣጫውና ረጅሙ ቴስላ እንደተለመደው በአደባባይ ሲቀርብ ሽክ ብሎ ነበር የቴስላን አዲስ ግኝት ለመመልከት ከታደሙት የሚበዙቱ ለትችት ስህተት ለመንቀስ ያሰፈሰፉ እንደነበሩ ይነገራል በተለይ ተቀናቃኙ ኤድሰንና ቡድኑ የቴስላን ግኝት በቀና ልቦናና በልጹል ሊና ለመመልከት ሳይሆን የቴስላን ግኝት ውድቅ ማድረግ የሚያስችላቸው እንደካማ ጎን ለማግኘትና የቴስላንም ክብር ለመጣል ሆን ብለው በስፍራው መታደማቸው ይተከሳል ቴስላም አለ ኢዚቤት ብራሃን የሚሰጡ መሳሪያዎች በሙሉ ከተዘረጋላቸው የኤሌክትሪክ መስመር ነው ኃይል የሚያገኙት እኔ ግን እዚ ጠረጴዛ ላይ ካለ ማሽን በቀጥታ ኃይል እንዲያገኙ አደርጋለሁ አባካቹ የቤቱን ማብሪያና ማጥፊያ በማጥፋት ተባበሩኝ ሲልም በርጋታና በጨዋነት ተየቃቸው እንዳላቸው ባደረጉ ጊዜ ቤቱ በጨለማ ተዋጠም በዛች ክስፈትም በቤቱ ጸጥታ ሰፈነም ቴስላም ማሽኑን ባስነሳው ጊዜ በቤቱ የነበሩ አምፖሎች በሙሉ በሩ ቤቱም በብርሃን ተሞላ እንዲሁም ባድናቆት ጉርሙርምታ ቴስላም ይህች ትንሽ ማሽን ከብራን ሰጪዎች ጋር በመስመር ሰዓት ትገናኝ ኃይል መስጠቷን ተመለከታችሁ ይህም አማራጭ ቀጥተኛ ያያሉን ኃይል ማሰራጨት አልተርናቲቭ ካረንት ኤሲ ባላል ሲል በገለጻው ቀጠለም ተመሳሳይ አንድ ኃይል ማመንጫም ለመላው ኒውዮርክ ኤሌክትሪክ ማቅረብ ይችላል ማላቸው እንደቀደመው ቀጥተኛ ኤሌክትሪክ ማሰራጨት ዲሲ በየመንገዱ በየቤቱ ገመድ መዘርጋት አያስፈልግም ሲል ይበል አብራራላቸው የኤሌክትሪክ አባት በመባል የሚቆለባበት ሰው ኤስና ቡድኑ የሚሞገሱበት ፈጠራቸው በአደባባይ ኋላ ቀር የማይረባ ተብሎ ሲጣጣል ትግስት ኖሯቸው ሊሰሙ አቃታቸው ቤቱንም ለቀወጡ መቼም ለጋዝጠኞች ኤርሰንን ይhall ተዋቂ ሰው ስራው በተተቸበት ስፍራ ተገኝቶም እንዲደግሙ ስራው ውድቅ ተደርጎበት 
በነድት ጦፎ ሲወጣ የመሰለ ጮማ ዮሪ አጋጣሚ አይገኝም እና ከበው በጥያቄና መልስ ያጣደፉ ጀመረ በነድት ጦፎ ኤርሰንም የቴስላ ሐሳብ አይሰራም ሲል በደፈናው ኮነነ ኤርሰን የቴስላ ፈጠራ እንደሚሰራ በትግባር ይያየ የማይሆን ነው በማለቱ የተገረሙ ጋዜጠኞች እንዴት ለምን ይያሉ የጥያቄ ብዛት አዘንቡበት ተጨማሪ ምንግራቸው አሁን ምንም የለኝም ብሎ ጥሏቸው ከመሸምጠጥ በቀር ይለዋል ነበርው ኤርሰን በጥላቻ ታውሮ እንጂ መስራቱን አይቶ አውቆታል እንደማይሰራም የሚሰጠው ምንም ምክንያት አልነበረው ይላሉ የታሪካትኞቹ ግና ኤርሰን ከቴስላ ይበልጥ ተዋቂ በመሆኑ ይህን በመጠቀም ለማጠላላት መሞከሩንም ይናገራሉ። ጋዜጠኞቹ አይስራም ያልከበትም ምክንያት አብራራልን በማለታቸው ማጣፊያው አጥሮት ከነቂሙ ለሴራሮጣ ሲሉ ይተነተናሉ። ቴስላ በዚህ የፈጠራ አስራው ማሳያ ቀድሞም የማይባባው ኤርሰን የከፋ ጣላቱ ለመሆን በቃ በሌላው ገጽ በቴስላ ፈጠራ ተገርመው ፈጠራው እሁን እንዲሆን የሚፈልጉ ኩባንያዎችን የሚያገኘው በዚህ የፈጠራ ማሳያው ነው ዌስቲንግተን ሃውስ የሚባለው ኩባንያ ባለቤት ጆርጅ የሰዎች ግርግር ጋብ እንዳለ ከቴስላ ጋር አብሮ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው አበሰረለት አብሮ ለመስራት ከስም ምን እንደደረሱ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ያማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤሲና የከተታ ኤሌክትሪክ ኃይል ዲሲ ፈጠራ የኔበልት የኔበልት የሚለው ፉክክርና ሴራም ኬርሰልና ቴስላ የገለሰብ ጉዳይነት ባላይ አደገም ምክንያቱም በአሜሪካ የኤሌክትሪክ ገበያ የሚታወቁት በቶማስ ኤርሰንና በጆርጅ ዌስቲንግተን ሃውስ ኩባንያዎች ደረጃ ፍልሚያ በማደጉ ነው ኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኃይልን በአምሮ የቀረጸው በወጣትነቱ የአውስትሮ ሃንጋሪ ጦርነት ሸሽቶ ወደ ተራራ በወጣበት ወቅት ነው በከባድ ክረምት ወጀብ ውስጥ መብረቅ የተራራውን አናስ ሲከጠቅጠው ተመለከተም ከሰማያት የሚወነጨፈው የመብረቅ ሞገድ እንደ ጅራፍ ነበር የታዘው እየተጠመለመለም በተራራው ላይ ይወርድ ነበር ብቻኛው ኒኮላ ቴስላ የተፈጠረውን ነገር ጉዳይ ያን ይወጣትነቱ በፍራት ውስጥም ሆኖ በአምሮ መቅረጹ አልቀረም the flashes of light i never had control over the flashes ይብራሃም ብልጭታዎች ብልጭታዎቹን ለቆጣጣራቸው አልችልም ነበር እጅግ ህመም የሚፈጥሩ ነበሩ በስተኋላ በከፍተኛ ትምህርት ስለ ኤሌክትሪክ ሲማር የኤሌክትሪክ ኃይል ያለ ገመድ ግንኙነት ሊሰራጭ ይችላል የሚለውን አዲስ ሳይንስ ይቀምር ዘንድ የተራራው የመብረቅ ሞገድ ገጠመኝ መነሻ ሆኖ ይላሉ። እናም ኒኮላ ቴስላ አማራጭ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫውን ሰራ። ማሽኑ 120 ቮልትን ተቀብሎ እስከ 500 ሺህ ቮልት ወዳለው የኤሌክትሪክ ኃይል ይቀይራል። በዚህ ላይ 500 ሺህ የሚደርሰው የኤሌክትሪክ ኃይል ከመድ መዘርጋት በየመንገዱ የስልክን ጫትና ትራንስፎርመር መትከል ሳይያስፈልግ በየቤቱ በየደጃፉ የመድረሱ ሚስጥር ነው የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራም ይፈጠራ ኡን ሆኖ ቢሆን ኖሮ ዛሬም ድረስ በመድራችን ያሉ የሰው ልጆች ሁሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ቸግሯቸው በጨለማ አይኖርም ነበር ይላሉ የቴስላ ንድፈ ሐሳብ አድናቂዎች ግና ምን ያደርጋል የኒኮላ ቴስላ የፈጠራ ሐሳብ የሰው ልጆች ከሚለውጣው በላይ የራሳቸውን ጥቅም ያስቀደሙ ፈጠራውን እንደሆን ያልፈነቀሉት ድንጋይ የለም በዚህ ረገድ ቀዳሚው ስፍራ የሚዘው ቶማስ ኤድሰን እንደሆነ በታሪክ ተጽፎ ይገኛል ሌሎች ደግሞ ከቶማስ ኤድሰንም በላይ የሆነ ኃይል አለ ይላሉ ይህም ኃይል ዓለምን በድብቅ የሚዘውረው ሚስጥራዊ ማህበረሰብ እንደሆነ ይናገሩለታል መቼም የሚስጥራዊ ማህበረሰብ ነገር ተረክ እንደጉም የሚታይ ግን የማይጨበጥ ነውና እቅጩን ይነገረለት የሚከብድ የይሆናል የሴራትን ታኒ መምሰሉ አይቀርም ግና በጥልቀት ለመረመረ የኒኮላ ቴስላ ታላቅ ፈጠራ በቶማስ ኤድሰን ብቻ ይገታል ማለት ይከብዳል በርግጥ የኒኮላ ቴስላ ያማራጭ ኃይል ፈጠራ እንደማይሰራ ለማሳየት ኤድሰን ብዙ ለፍቷል ተመሳሳይ ማሽን ሰርቶ حزب በመጥራት በአደባባይ ውሻና ዞን እየገደለ ዲያም ጉዳት ያደርሳል ይያለ ህዝብን እስከ ማሽማቀቅና ማስፈራራት ደርሷል የኒኮላ ቴስላ ፈጠራ ከሐሳብነት አልፎ በተግባር እንዳይሰራ የጆርጅ ዌስቲንግተን ኩባንያ ይከስርም ዘንድ እንዲህ በዛ የተንኮል ሴራ ወጥኖ ፈጽሟል ቴስላ የአሜሪካ ዜግነቱን በማግኘቱ ይበልጥ መልፋቱን ገፋበት ያለ ገመድ የኤሌክትሪክ ኃይል ሊተላለፍ እንደሚችልም አረጋግጠም በኒውዮርክ በሚገኘው ቤተ ሙከራውም ዙሪያ ባሉ መንደሮች ይገኙ የነበሩ ቤቶች ከሌሎች የተለየ ደማቅ ብርሃን ያገኙ ነበርም የሚገርመው ደግሞ ለኤሌክትሪክ ኃይል የሚያወጡት ክፍያም የቀነሰ መሆኑ ነው በመስመር የተከተለ ኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ መሆናቸውን ልብ ይሏል በድንገትም ተነስቶ ወደ አውሮፓ ቀናም ወደዛ እንዲጓዝ በራይ መጠራቱን ይናገራል 
ከፓሪስም በኋላ እናቱ ወደሚገኙበት የትውልድ ከተማው አመራ የሚገርመው እናቱ ከሞቱ ከሳታት በኋላ መድረሱ ነው ከእናቱ ሞት በኋላ ለሶስት ሳምንታት ያህል በጠና ታመመ በዚህም የመሞት ተደጋጋሚ ራይ መንግስቱን ተጽፎ ይገኛል ወደ አሜሪካ በተመለሰ ጊዜም የአሜሪካንን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኢንስቲትዩት መከተል ፕሬዝዳንት ሆነ ኒኮላ ቴስላ የሰው ልጅ ወደፊት ከምድር ኃይል ብቻ አይደለም ከዩኒቨርስም የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ይህ እንደሚሆን ራይት አይቶኛል ሲል መናገሩ ተመዝግቦ ይገኛል ቴስላ በራይ የደረሰው መልእክት ዝም ብሎ በቃላት ብቻ ሳይሆን በመድር መዋር ላይ ያማራጭ አይሉን የኤሌክትሪክ ጣቢያ እንዴት እንደሚተክልና ከዩኒቨርስና ከፀሐይ ዓለምን በኤሌክትሪክ ኃይል እንዴት በብርሃን ማጥለቅለቅ እንደሚቻል በንድፍ ሰርቶ ማሳየቱ ማልቀርም ኒኮላ ቴስላ was one of the first people to realize that we have an almost endless supply of energy coming ኒኮላ ቴስላ ከህዋ የማያልቅ ኃይል እንደምናገኝ ቀድመው ከገባቸው ሰዎች አንዱ ነው ይቃወሙ ዘንድ በቂ ምክንያት የላቸውም እና እንኳን የዋውን በመድር ያሰበውን እንዳይከውን እንቅፋት በመሆን ቀጠሉበት ሳይጠበቅ ከብዙ ታውረድ በኋላ ቴስላ ሸሪክ የሆነበት የጆርጅ ኤስቲንጋውስ ኩባንያ በኮሎምቢያ የተዘጋጀው የዓለም ኤሌክትሪክ ኃይል አውደሬ በመብራት ያሱብ ዘንድ እድል ተሰጠው ተስላም የገመድ ቅጥል ተሳያስፈልግ የራሱን ማምፖል ተጠቅሞ ያውደሬውን ቦታ በብርሃን በማጥለቅለቅ ያማራጭ ኃይል ፈጠራው መስራቱን ላለማሳየም ይህን ተከትሎም ከኒያግራ ፏፏቴ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ በሽርክና ላቋቋሙ ድርጅት ኮንትራት ተሰጠም በዚህ ምክንያቱ ደግሞ የኒያግራ ፏፏቴ የሚያልፍበት አካባቢ ጅግ ተመዝማዛ በመሆኑ በኒኤድሰን ዲሲ ስራት ኃይል ማመንጨት ባለመቻሉ ነበርም ከየኮንትራቱ የሚያገኘውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ለማዋል የማይሰፈፈው ቴስላ ከኩባንያው ጋር በመሆን በሎንግ ደሴት ያማራጭ ኃይል ፈጠራውን በርግጥ ለህዝብ ማዳረስ እንደሚችል ለማሳየት ትልቅ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ሰራም በርግጥ ፈጠራው የሚሰራ መሆኑን ማስመስከርም ይችላል እስከ ብዙ ርቀት ድረስ ያሉ መኖሪያዎች ያለምንም ገመድ ዝርጋታ ቤታቸው ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብ ይችላል ነበርና for tesla to be creating these electrical arcs in his laboratory tesla የኤሌክትሪክ ክስተትን በላብራቶሪው መፍጠሩ ለኮሎራ ነዋሪዎች አልተመቻቸው ምክንያቱም እሱ የእግዚአብሔርን ስራ የሚቃረን ፈጠራ የሚሰራ ይመስላቸው ነበር እንዲያውም ቢራ ቢሮዎች ሁሉ የኤሌክትሪክ ሞገድ ደርሷቸው በብራሃን ተሞልተው መታየታቸው ይወራል ዩንና በኤሌክትሪክ ሞገድ ጦርነት የገጠሙት ኤድሰንም ሆኑም ዌስቲንግተን ሃውስ መከሰራቸው ይፋ ሆነም ሁሉንም ኩባንያዎች ጂፒ ሞርጋን ገዛቸው ቴስላም እንደሚሰራ ያሳየው ፈጠራይ ለህዝብ ጥቅም ይሰጥ ዘንድ ተጨማሪ በጀት ይመደብልኝ ሲል ለጂፒ ሞርጋን መጠየቁ አልቀረም የሞርጋን ምላሽ ግን የሚገርም ነበር ያለቆታሪ ለህዝብ ዝም ብሎ በየቤቱ ለሚደርስ የኤሌክትሪክ ኃይል በጀት መደብ ትለኛለ ወጊድ የሚል ነበርና በሉንግ ደሴት ከገነባው ታላቅ ማማና የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያው ቴስላ ኤሌክትሪክን ያለ ገመድ ማሰራጨት መቻሉን ብቻ አይደለም ያስመሰከረበት የረጅም ርቀት የሬዲዮ ሞገድ ግንኙነትን ፈጠራሙን ማድረግ ይችላል እንዲያውም የኤሌክትሪክ ፈጠራውን እንደሚሰራ ለመዘገብ ለመጡት ጋዜጠኞች ከመድር ውጪ ካሉ ልዩ ፍጥራን ከማርስ ሳይቀር የሬዲዮ መልእክት መቀበሉን ከመናገር ማልፎ የቀረጸውን አስደምጧቸዋል ግና ምን ያደርጋል ሞርጋኑም ከስራ ያለው በሚል ከቴስላ ጋር የነበረውን ጉላ አቋረጠም የሚገርመው ይሄ አይደለም በኤሌክትሪክ ፈጠራ ዓለም የሚቀየረው የቴስላ ያማራጭ ኃይል እንደሚሰራ የተረጋገጠባቸው የለምግ ደሴትም ሆነ የኒያግራ ፏፏቴ ከጥቅም ውጪ እንዲሆኑ መደረጋቸው ነው በተለይ የሎንግ ደሴት ያይል ማመንጫ ማማና ጣቢያ ድምጥ ማጡ እንዲጠፋ መደረጉ የሰው ልጅ በቀላሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት የሚያስችለውን የቴስላ ፈጠራ ኡን እንዳይሆን እጅ ገብረታ ጉልበት ያለው ቡድን ከጀርባ መኖሩን ያሳያል ይላሉ የታሪክ ዋጥኞች ቴስላ ግን በግሉም ቢሆን ምርምሩ መቀጠሉ አልቀረም ካውሮፓን ቢሆን ምርምሩን የሚፈልጉ ባላብቶችን እየፈለገም በተለይ በዚህ ዘመን የቁስ አካሎችን ድምጽ በመቅዳት ያንኑ ድምጽ በከፍተኛ ድምጽ ለቁስ አካሉ በማሰማት ማጥፋት ይቻላል የሚል የሬዲዮ ሞገድ ፈጠራ ይተከሳል የፈጠራውን ጥቅም የሚሰማው ቢጠፋም በቤተ ሙከራውና በመንሪያ ቤቱ መሞከሩ ይነገራል ይኖርበት የነበረውን ፎቅ ወደ ዶጋ መድነት የሚቀይር የመሬት ኖጥ በመነሳቱም ፖሊስ ደርሶ እንዳስቆመው ይነገራል ይፈጠራ የማይያስፈልጉን ጻዎችን ለመንገድ ስራና ለማዕድን ማውጣት ሊወገዱ የሚገባቸውን ተራሮች ምንም አይነት ፈንጂ መጠቀም ሳይያስፈልግና በሌሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ማሶገድ የሚያስችል ነው ዩንና ወትሮም የማይወድ ጣላቶቹ የመሬት መንቀጥቀጥ የሚያደርስ ፈጠራ ሲሉ ክፉስ ያመየ ሰጡ ማጣጣል ብቻ ሳይሆን 
ቴስላ የጥፋቸው መሆኑን ለማሳመን መጣራችን ነገራል እብዱ ተመራማሪም ሲሉ ይጠሩት ጀመረም he was often seen as sort of the mad scientist who was out of control and would destroy the world when ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ዓለምን የሚያጠፉ እብድ ሳይንቲስት የሚሉት አሉ እሱ ግን ሙሉን የሰው ልጅ ህይወት ማሻሻል ነበር በርግጥ የሚፈልገው በስተመጨረሻ ዘመኑ በኤሌክትሪክ ቸራይ የሚሰራ ታላቅ የጦር መሳሪያ የፈጠራ ሐሳብ እንዳለው ይወተውት ነበር አሜሪካ የመከላከያ መስሪያ ቤትን ቢያሳውቅ የሚቀበለው አጣን ጂ ኒኮላ ቴስላ የርቀት መቆጣጣሪያ ሪሞት ኮንትሮልን እውን ያደረገ የመጀመሪያው የፈጠራ ሰው ነው የገመድ አልባና የሬዲዮ ግንኙነት ኃይል የሚቆጥብ ቀላል አይሮፕላን ኤክስሬይ እና መሰል ጅግ የሰው ልጅ ህይወቶች ቀየሩና የሚቀይሩ ከ300 በላይ የባለቤትነት ምርት ያገኘባቸው የፈጠራ ስራዎችም አባት ነው ኒኮላ ቴስላ ሜድ ዘ ሞደርን ወርልድ ዋት ኢት ኢዝ ቱዴይ አንድ አልዎ ኢት ቱክ ሜኒ ኢየርስ ፎር አ ሎት ኦፍ ፒፕል ኒኮላ ቴስላ ዘመናዊውን ዓለም ዛሬ እንደምንናው አድርጉ የሰራ ነው እናም ለበረከቱ ሰዎች ይህንን በመጨረሻ ለመረዳት ብዙ አመታት ወስዶባቸዋል አሁን ግን ይህ እየተቀየረ ይመስላል የሚገርመው ግን እነዚህ የሰው ልጅ ህይወትን በጅጉ መልካም የሚያደርጉ የኒኮላ ቴስላ ፈጠራዎች እውን አልሆኑም ከፈጠራው ሽያ ጥቅም የማይፈልገው ቴስላ ባለመፈለጉ ሳይሆን እጅ ገበረቱ ጣላቶቹ እንቅፋት በመሆናቸው ነው ያሰበውን የሰው ልጅ ህይወት መቀየር የተሳነው ቴስላ ራሱም ሳይሆን በችግር በኒውዮርክ ሆቴል በብቸኝነት የመጨረሻ ዘመኑ ለመቅፋት በቃም በዚህ ዘመኑ የህሊና መቃውስ ደርሶበታል የሚሉ እንዳሉ ሁሉ ሐሰት ነው ቴስላ ለፈጠራ ስራው እስከ መጨረሻው ተክቷል የሚሉ ይበዛሉ። ሆቴል ክፍሉ ሞቶ ተገኘም የፌደራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ በቴስላ ክፍል ዘምቶ ቁራጭ ወረቀት ሳይስቀር ለቃቅ ወሰደም ከብዙ የዲፕሎማቲክ ጦርነት በኋላ ኤፍቢአይ ይወሰርኳቸው እነዚህ ናቸው ብሎ ለትውልድ ሀገሩ ክሮሺያ የመለሳቸው አሉ። የታሪክ ዋጥኞች ግን ኤፍቢአይ የመለሰው ዓለም የሚያውቃቸውን ጥቂት ዶክመንቶች እንጂ ታላላቅና አዳዲስ ፈጠራዎችን ሰርቋል ይላሉ። አሁንም አሜሪካ በሚስጥር ደብቃቸዋለች የሚሉም ይበዛሉ። በሀገሩ ክሮሺያ የሚዘከረበት ሙዚየምና ሀውልቶች የበዙ ናቸው። ዓለም ግን ዛሬም ድረስ የታላቁ ሰው ፈጠራ ሊተከመበት አቅዶታል። ያማራጭ ኤሌክትሪክ ስርጭት ፈጠራው እውን ቢሆን ምን ያህል ዓለም የመለወጧን ሀቅ አይካደም። የቴስላ ፈጠራ ትክክል ነው ይሰራል በሚል የሚመረመሩ ቢኖሩም ዛሬም ግን ለዓለም ህዝብ ጥቅም ላይ መዋላል ተቻላቸው ቴስላን አላሰራ የሚያሉ የጨለማ ኃይሎች ጠንካራ ክንዶች ዛሬም አናንቀሳቀስም ስላሉና ይላሉ ግና የቴስላ ፈጠራ እጅግ ርካሽ የኤሌክትሪክ ኃይል በሁሉም ዓለም ክፍል በቀላሉ ማዳረስ ማስቻሉን እርግጥ መሆኑ ታምኖበታል ለዚህም ነው ኒኮላ ቴስላ የጠፋው ዓለም ብርሃን የሚባለው